Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru marți. Așa cum știți, marți este ziua lui Marte. Marte care e puțin supărat, să spun așa. Marte care este într-o quadratură cu Mercur din leu și ăsta este un moment puțin tensionat, ca să spun așa. Însă, vedeți că punctul central, da, unde apare emoția profundă, este chiar uh, ideea aceasta de a lăsa trecut în urmă, de a ne împăca noi cu anumite frici, cu teama de abandon, cu teama de, de schimbare. Și să știți că și din punct de vedere taro, numerologic, la fel, este o zi cu foarte multe emoții, este o zi cu senzații tari și care o să ne determine să reacționăm. Fiecare într-un domeniu diferit de viață, pentru fiecare teama vine dintr-o zonă diferită și de ce nu acum putem să ne exteriorizăm. Na, eu tot cred că suntem puțin mai mult pregătiți de către astre pentru marea conjuncție, Marte, Uranus, Nodul Nord, dar până atunci, bineînțeles că vom trece prin anumite teste sau vom fi luați așa ușor de către astre. Vă reamintesc de filmările pentru această săptămână. Sper că le-ați văzut deja. Avem o lună nouă în semnul leului, iar acolo am vorbit pentru fiecare zodie în parte, unde se petrece, ce vă poate aduce. Și de asemenea, vă invit și la filmările pentru luna august, pentru că este o lună cu transformări absolut profunde pentru toate zodiile. Acea uriașă conjuncție chiar o să aducă schimbări pentru fiecare dintre noi. Bun. Și acestea fiind spuse, hai să vedem puțin și cu partea de tarot și numerologie. Și avem data de 26, Marea Preoteasă în Drăgostiții. Așa cum știți, Arcana Majoră în Drăgostiții este reprezentativă pentru acest an 2022. Discutăm despre o zi cu senzații tari, așa cum v-am spus. Uh, alegeri importante, de ce nu? Dar uh, poate să fie și o zi în care în sfârșit putem să... Finalizăm, putem să încheiem ceva important pentru noi. Totuși, contextul este arcana majoră, moartea, da? iar energia generală, arcana majoră, lumea, ambele vorbesc despre o încheiere, vorbesc despre o eliberare. Este adevărat că în unele cazuri această eliberare poate să fie și cu momente așa mai ciudate, ca să spun, da? cu tot felul de senzații tari, cum îmi place mie să spun. Și o să vedem exact și pentru fiecare zodie în parte, de unde vine senzația tare, cum reacționează și ce se întâmplă. Bineînțeles că foarte mult impactați vor fi cei, nu știu, uracii, leii, foarte intens impactați vor fi gemenii, fecioarele, bărbecii, scorpionii, da? Deci aceștia vor fi puțin mai mult impactați. Nu e nimic negativ în asta, doar că, cine știe, poate chiar... În principal, voi aveți de rezolvat ceva. Bineînțeles că pentru fiecare zodie în parte lucrurile pot fi tensionate. Depinde ce mai aveți voi pe acolo, pe astrogramă. Da? Că depinde și de asta. Ce puțin cei care aveți marcaj de vărsător sau scorpion, chiar <gântu -i> simțiți intens. Dar depinde și de ce grad sunt planetele respective și depinde da, de, multe, de multe lucruri pe acolo. A, bun. Și acestea fiind spuse, bea o gură de apă și ne vedem la zodia sau la zodiile pe care vreți voi să le vizionați. Ha, bun. Începem cu berbecul, să vedem ce fac berbecii noștri în ziua de marți. Dragi berbeci, ce să vă spun? Tatăl vostru Marte e puțin supărat astăzi, da? Um, au loc tot felul de lupte de orgolii, au loc tot felul de lucruri ciudate, ca să spun așa, care țin de bani, care țin de un copil, de persoana iubită. Poate chiar discutăm de distracțiile voastre, da? pe care nu puteți să mai dați la fel de mulți bani, să vă dați seama că ați cheltuit ceva mai mult. Bineînțeles că uh, punctul central, să spun așa, e vorba de securitatea voastră financiară, e vorba de familia voastră, de moșteniri, membrii familiei, deci de acolo sau casa voastră, da? de acolo pornește toată situația. Însă, repet, dragi berbeci, e un moment în care parcă vi se arată semne, așa, vi se, vi se arată cam... Uh, Ce ar trebui să faceți? Pentru cei mai mulți berbești să știți că sunt lucruri mărunte, aparent banale, da? care vă pot uh, surprinde astăzi, dar nu neapărat într-un sens uh, negativ. Dacă unii e posibil să 
vă dați seama unde este greșeala și să o reparați. Și aveți asul de spade, patru de cupe, regele de cupe și energia generală. Avem aici regele de spade. Ok. Se pare că berbecii reușesc să clarifice o anumită situație tensionată, o situație dificilă în care v-ați simțit voi destul de ciudat, v-ați simțit destul de blocați. Și cred că în sfârșit reușiți să clarificați aici o situație. Pe de o parte, pe de altă parte, berbecii în sfârșit văd, văd și ei care e inamicul sau unde este problema. Totuși, vi se oferă o șansă sau vi se spune ceva și nu vă convine, nu vi se pare ok. Așa cum am spus, e o zi puțin tensionată din acest punct de vedere, pe de o parte, pe de altă parte e un moment foarte bun să ne dăm seama ce anume ne deranjează, să ne dăm seama ce ar trebui să eliminăm, pentru că sunt acolo lucruri vechi care nu, nu fac bine. Rezultatul final avem regele de cupe, deci clar bărbecii reușesc să vindece ceva astăzi, reușesc să rezolve ceva astăzi și vedeți că iarăși niște instituții din partea cărora puteți să primiți niște vești, iarăși sunt foarte intens aspectate aici. Mai văd un bărbat da? foarte dulce, iubitor, sensibil, poate să fie un bărbat care să spun așa, consumă multe lichide sau un bărbat mai uh, sensibil din fire, care văd aici că are un rol important. Dar hai să vedem ce cu soluția asta pe care o găsiți. Unii e posibil să fiți foarte tranșanți astăzi. Trei de spade. Cineva ia o decizie, da? cineva pleacă, cineva abandonează o situație. Cinci de bâte și cu luna. Acum, da, ori pur și simplu e o zi în care se simte tensiuni, ori pentru alții chiar se întâmplă lucruri fizice, să știți, pentru că văd aici un conflict sau o luptă. Pot fi discuții pe care le purtați așa în spatele perdelei, cum s-ar spune. Adică le țineți doar în familie, sunt lucruri mai speciale așa pentru sufletul vostru. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că o femeie ar putea avea un rol destul de important în tot acest conflict de aici. Parcă cineva vă ia prea repede, dar momentan sunteți mai încet. Zodia Taur. Dragii mei, Tauri, ce să vă spun vouă? Pentru voi vedeți că multă sensibilitate și multă activitate pentru voi în planul persoanelor foarte, foarte apropiate, rude, vecini, anturajul din care faceți parte, vă faceți tot felul de planuri pentru următoarele zile, iarăși Taurii sunt puțin mai sensibile aici când vine vorba de relația lor cu ceilalți. Să știți că în multe cazuri chiar voi puteți să dați dovadă de o sensibilitate aparte. Pe de o parte. Pe de altă parte, vedeți că este o zi în care sunteți puțin provocați da? de niște situații care se întâmplă în casă, în familie. Acolo apar tot felul de discuții pentru tauri și care, da, să știți că pot ține și de bani, pot ține și de relațiile pe care voi le aveți cu ceilalți. Deci e ceva ce vă provoacă acolo. Unii alții v-am spus că aveți tot felul de persoane din acestea panicoase în ultima vreme și o să mai dureze puțin acest aspect, care tot vă chinuie acolo, da? care tot vor o grămadă de lucruri de la voi. Bun, și aveți așa, îndrăgostiții, prima carte și aici e clar o zi foarte intensă pentru taur, o zi în care aveți de luat decizii, decizii pentru sufletul vostru sau decizii pentru un domeniu de activitate care vă place. În unele cazuri, dragi taur, vedeți că e posibil să auziți de o despărțire sau, nu știu, în sfârșit să vă arătați sentimentele față de cineva. Este ca o explozie așa de emoții care vă sperie. Și aici văd clar că, nu știu, unii tauri vor o pauză da? sau unii tauri vor neapărat să o ia de la zero, da? să meargă nu știu, către un nou început astăzi. Vă e teamă aici de niște noutăți, vă e teamă de niște lucruri care se întâmplă. 
Mergeți în vacanță cu o persoană. Nu știu, stabiliți ceva și vă e teamă, sunteți... Hai să vedem. Șapte de cupe. Păi, dragi tauri, vedeți că e o situație în care voi nu ați văzut lucrurile foarte clar și, cine știe, astăzi e posibil ca această noutate să vă facă să simțiți lucrurile foarte intens. Și e vorba ori de o flacără care se reaprinde într-o relație, ori de niște discuții pe care le aveți cu cineva. Niște vorbe pe care le primiți și care vă ajută să clarificați lucrurile, doar că parcă vă este puțin teamă de ceea ce urmează. Zodia Gemeni. Dragii mei gemeni, pentru voi să știți că este o zi de marți foarte interesantă, ca să spun așa. Mercur, tatăl vostru, este și el tensionat, da? se luptă acolo cu Marte. Martena e ziua lui astăzi și trebuie lăsat să-și facă nebunia, ca să spun așa. Ce înseamnă asta pentru voi? Înseamnă că unii gemeni vor avea tot felul de surprize din partea persoanelor apropiate sau Aflați niște secrete, faceți un drum scurt și aflați ceva și vă, nu știu, vă agită, vi se pare ciudat. De asemenea, o persoană apropiată vouă ar putea să vă ofere niște informații care să vă agită puțin în legătură cu, să spun așa, cu siguranța voastră, în legătură cu niște prieteni, cu un grup de oameni din care faceți parte. Este adevărat. Teama și ca să spun așa, discordia pentru voi vine din zona banilor, da? acolo e ceva ce nu vă place. Și aveți șapte de monede, nebunul, trei de monede și energia generală roata destinului. Păi, dragi gemeni, tot ați stat, ați așteptat și uitați că vine roata destinului și se învârte. Și e posibil să aflați niște... Vești care nu prea vă plac și care țin de un cuplu sau de un domeniu de activitate care vă vă place foarte mult. Poate să fie vorba de persoana iubită, da? poate să fie vorba de o așteptare. Și văd aici un nou început sau un lucru nebunesc, un lucru total ieșit din comun care se întâmplă. Și văd aici o întâlnire cu niște prieteni sau o activitate în grup pe care o faceți, dragi gemeni. Studiați ceva, analizați ceva. Ia să vedem. Și aveți doi de monede. O activitate într-un grup în care trebuie să lăsați și voi de la voi, da? dar și ceilalți. Totuși văd că e cu mulțumire, e cu împlinire, cu toate că vă era vă o teamă. Poate e un grup format din persoane mai tinere pentru unii gemeni. Da? Și văd aici tot felul de drumuri scurte pe care le faceți. Parcă e nevoie să vă împărțiți între două grupuri de prieteni, două lucruri personale. Deci, oricum e o perioadă în care gemenii au mai mult chef să petreacă, să se distreze, parcă vor mai mult să socializeze și chiar de nu vreți, oricum Universul vă dă. Da? Vă pune în situații în care să socializați. Zodia Rac. Păi, dragii mei, raci... Astăzi, la fel, să știți că aveți o sensibilitate aparte, însă intuiția vă ajută foarte, foarte mult. Pe de o parte, pe de altă parte, unii dintre voi veți afla niște vești, da? vor veni către voi niște mesaje total surprinzătoare, aș spune eu, care țin de bani, da? care țin de prietenii voștri, planurile voastre de viitor. Poate v-ați făcut planuri, ați spus că uite, merg acolo, cheltuie atâția bani și când colo vă treziți că s-au scumpit lucrurile respective. E un exemplu. Deci e o tensiune la voi pe bani și prieteni sau planurile voastre de viitor. Dar vedeți că toată povestea are legătură și cu ideea aceasta de a vă îmbărbăta puțin, de a lăsa sensibilitatea excesivă în spate. E bine să vă ascultați intuiția, profitați de așa ceva că... Pentru voi astăzi chiar, chiar e bine. Dar uh, poate, nu știu, sunt niște semne că trebuie să schimbați ceva în cercul de prieteni în care vă aflați, în grupurile din care faceți parte. Poate e cazul să vă schimbați puțin planurile de viitor și acum vi se arată semne. Ok. 
cheltuieli neprevăzute, nu știu, se întâmplă ceva pentru rac. Îndrăgostiții, patru de băte, turnul, roata destinului. Păi, dragi raci, pentru voi, nu știu, e o zi destul de intensă, da? o zi în care în sfârșit lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție, poate pe zona aceasta personală. Unii, nu știu, sunteți în vacanță, vă distrați, vă simțiți bine sau vă pregătiți pentru așa ceva, însă văd aici că apare turnul, adică un eveniment total neașteptat care dă puțin lucrurile peste cap, care schimbă puțin lucrurile. Poate unii aveți o nuntă, un botez, nu, nu în ziua de marți. Auziți sau vă pregătiți, da? sunteți cu gândul mai mult, se discută mai mult. Hai să vedem. Da? Și are legătură cu niște lucruri din trecut, da? asupra cărora voi stați acolo și tot plângeți și nu înțelegeți că erau ucegăite, nu mai erau bune. Gata, nu, la un moment dat trebuie să mai schimbi. Nu? Haina, în casă, oamenii, asta e viața. Da? Și e vorba de un final de care aflați și care, nu știu, parcă trebuie să renunțați la ceva, la o relație pe care o aveți voi bună cu șeful, cu o persoană dragă vouă, cu persoana iubită. Parcă vreți voi să faceți ceva, însă trebuie să și renunțați și voi simțiți așa constrânși în propriile gânduri. Da? Poate avea legătură și cu un drum într-un loc nou pe care îl faceți. Sau o șansă care apare în planul vostru profesional, poate chiar în zona banilor. Poate sunteți pregătiți că urmează luna nouă care se petrece pentru voi pe casa banilor. Ascultați filmarea din această săptămână și o să vedeți acolo mai multe detalii. Zodia Leu! Uh, dragi lei, dar ce faceți voi? Pentru voi e un moment în care... Sunteți puțin provocați și vreți să acționați, vreți să spuneți lucrurilor pe nume, sunteți foarte comunicativi în această perioadă, se învârt așa rotițele în minte și asta e foarte bine, folosiți-vă de această energie. Vedeți că este o zi în care aveți și o intuiție aparte, dar pentru voi e ceva mai subtil. Da? Teamă de rezultate pentru leu astăzi. Ați făcut ceva sau așteptați un rezultat și sunteți puțin temători astăzi. Nu prea știți voi exact cum să reacționați, nu prea știți cum vor sta lucrurile, însă vedeți că e un moment foarte bun să începeți să vă afirmați da? din punct de vedere socioprofesional. Pot apărea tot felul de conflicte cu autoritățile pentru voi, dar sfatul este să, să vă detașați puțin de trecut și să înțelegeți că acum puteți să încheiați o carmă, acum puteți să finalizați ceva. Urmează o lună nouă la voi în Zodia, adică, dragi lei, e, nu știu, aveți multe cadouri. Hai să vedem. Și avem justiția, roata destinului, deci cred că a apărut la fiecare Zodie până acum. Exact ce spuneam, e vorba de ceva ce se decide, o lege care se impune, o decizie care se ia la locul de muncă. Deci sunt niște lucruri aici care țin de zona autorităților, dar care țin și de banii voștri, dragi lei. Atenție la acest aspect. Și din acest punct de vedere, lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Și ori sunteți provocați și vreți să spuneți lucrurilor pe nume, ori pentru alți lei vedeți că este o zi foarte bună în care puteți să vă spuneți punctul de vedere. O zi în care puteți să acționați, o zi în care... Puteți să luați atitudine. Și apoi văd faietonul, da? care este cu o reușită, care este cu o surpriză pentru voi. Și pot fi conflicte, dar văd că e cu victorie pentru leu. V-am spus, profitați, că aveți energie din plin, dar profitați să construiți ceva, nu doar să vă bucurați de, de energiile bune. Regele de cupe, dragi mei lei. Regele de cupe aici care... Îmi spune mie că ori faceți un drum către o instituție care ține de zona medicală, vindecare, spiritualitate, știu eu, alți lei, poate chiar aveți parte de o zi de marți în care reușiți să vindecați ceva, reușiți să echilibrați ceva anume. Aveți voi acolo niște informații care vă ajută foarte, foarte mult. Știți niște secrete. Zodia Fecioară. 
Dragi fecioare, pentru voi astăzi, nu știu, sunteți puțin mai sensibili, da? Atunci când vine vorba de prietenii voștri, de grupurile de oameni din care faceți parte, planurile voastre de viitor vă fac așa să fiți puțin temători, oare nu cumva se întâmplă iar, cum s-a mai întâmplat cumva? Ei, nu se mai întâmplă de, de, de data asta. Uh, și pentru voi este un moment puțin uh, ciudat, să spun așa, în care aflați tot felul de informații da, care țin de reputația voastră, de cariera voastră, adică e ceva ce se schimbă acolo. Bineînțeles că apar provocări, dar acestea chiar vă cer foarte intens să, nu știu, să fiți foarte atenți la persoanele pe care le aveți voi în jur. În primul rând, Mercur, tatăl vostru, este pe casa al 12 da? este în zodia leului, acolo este și soarele, deci poate ar fi bine să nu vă aruncați așa cu capul înainte, da? poate ar fi bine să vă luați o vacanță, că asta v-ar face bine și să încercați să vă mai gândiți atât de mult la viitor, nici la trecut, luați și trăiți momentul, pentru că e o situație bună. Fecioarele care sunt plecate în vacanță sau care, nu știu, fecioarele care locuiesc într-o altă țară față de cea în care v-ați născut, e bine să fiți, să fiți puțin atenți astăzi pentru că pot exista tot felul de situații, să spun așa, neprevăzute. Ori cu autoritățile, ori în general, voi să, nu știu, vă să, să vă fi scăpat anumite elemente. Marele preot. 10 de cupe, regele de monede și justiția, dragi fecioare. Bun, se pare că voi în sfârșit reușiți să clarificați aici o situație, așa cum vă spuneam, care ține de acte, hârtii, documente, dar care poate ține și de ideea aceasta de a clarifica o situație în care vă aflați. Uh, discutăm aici despre un angajament serios sau despre o înțelegere serioasă pe care o faceți împreună cu un membru al familiei sau împreună cu niște persoane foarte dragi vouă. Regele de monede în final, deci discutăm de multă seriozitate aici, fecioarele chiar reușesc să clarifice un anumit element, chiar dacă aparent poate fi ceva ușor tensionat. Uh, cred că v-am mai spus că pentru voi e un moment în care, mă rog, e o perioadă de fapt, nu e numai ziua aceasta, Chiar pe 28, da? Pe atunci. Poate ar fi bine să vă odihniți mai mult, da? Da, pentru unii poate să fie o lipsă de comunicare sau faptul că întârzii anumite vești să apară. Da? Și văd aici foarte multă curiozitate din partea cuiva. Atenție la o persoană cu uniformă mai tânără pentru unii dintre voi sau atenție la o persoană care se ocupă cu actele și este mai tânără, care momentan învață, studiază, se și distrează, e pasionată, îi se pare interesant ceea ce face. Da? Și văd totuși o veste bună pe care fecioarele o primesc. Zodia balanță. Dragi balanțe, pentru voi... Teama vine din zona autorităților, vine din cariera voastră, din modul în care sunteți voi percepuți. nu e nimic negativ în asta, doar că vedeți că totuși e Venus acolo, e mama voastră, e micul benefic din Zodiac, deci sunteți foarte mult ajutați despre ce vorbim. Pe de o parte, dar teama tot există. Teama tot există, fiind decizia, parcă nu vedeți lucrurile clar, cum să nu mai fiți voi văzut în societate așa sau cum să aveți voi problema respectivă. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că e un moment bun în care vă dați și voi seama că trebuie să încheiați ceva. Tot v-am nebunit cu încheiatul, dar n-am ce să fac că marea conjuncție și se simte deja, da, e ziua lui Marte, Marte e acolo în casă 8 -a. E un moment în care balanțele sunt așa solicitate să încheie ceva anume. Bineînțeles că poate fi ceva ce ține de bani, poate fi ceva ce ține de ideea aceasta de a înceta un abonament sau de a înceta să vă mai cumpărați ceva pentru alții dintre voi. Depinde, da? pentru fiecare e intens în felul său. Dar vedeți că e un moment în care, nu știu, parcă aveți un conflict cu un prieten, cu un grup de oameni, Planurile voastre de viitor da, sunt puțin tensionate, însă vedeți că rezolvați dacă vă eliberați de frică, de teamă. Asta chiar ar fi foarte bine dacă ați reușit să faceți. 
Poate e cazul pentru unii dintre voi să vă schimbați puțin activitățile pe care le făceați voi și vi se păreau interesante, modul de a vă distra, modul de a vă petrece timpul. Poate și pe acolo trebuie să lucrați sau într-o relație de iubire. Marele preot pentru balanță, doi de monede, steaua și opt de monede. Păi e clar, balanțele aici văd că merg și cer un sfat în legătură cu ceva la care voi lucrați aici. E vorba de a fi atent la detalii. Și parcă, încerc, parcă încercați să convingeți pe cineva de ceva anume. Pe de o parte, pe de altă parte văd că aveți două lucruri importante de făcut în această zi de marți. Și unii dintre voi văd că acum aveți ocazia să vă îndepliniți un vis sau cel puțin s-ar cere să fiți deschiși la noutăți, s-ar cere să fiți deschiși la lucrurile uh, care țin de tehnologie, la lucrurile care țin de uh, autenticitate. O persoană foarte cunoscută, iarăși, v-ar putea ajuta foarte mult. Este o persoană la care se ajunge mai greu. Hai să vedem, șase de cupe, dragi balanțe, nu știu, pentru unii văd că discutați aici serios astăzi de ceva ce ține de un copil, de un suflet pereche, nu știu ce faceți fiecare. Pentru alții e vorba de o problemă veche, da? care acum se poate rezolva. Doi de cupe și regere de bâte, care se poate rezolva printr-o... Cum să spun așa, printr-o înțelegere pe care o puteți face aici. Și totuși văd un succes, da? Văd un succes pentru voi. Mai departe, Zodia Scorpion. Dragi Scorpion, pentru voi teama, așa și norocul pe de altă parte, vine chiar din zona străinătății, a studiilor înalte și a spiritualității. Acolo sunteți foarte bine susținuți, pe de o parte, pe de altă parte vă e teamă. Vă e teamă sau nu, nu știu, nu percepeți voi ideea aceasta de a vă reloca, de a schimba. Sunteți deschiși la lucruri noi, să învățați lucruri noi, dar totuși teama apare. Tensiunea, să spun așa, vine din relația cu autoritățile sau din relația cu persoanele importante. Dacă sunteți căsătoriți, da? e vorba de o discuție sau de o situație aprinsă care se întâmplă în relația cu partenerul de viață. Și vedeți că unii dintre voi e posibil să vă dați seama acum cam ce parteneriat ar trebui să încheiați, ce contract sau unii dintre voi, cine știe, acum vă dați și voi seama cam pe unde e problema și cam ce trebuie să schimbați, pentru că e vorba de a încheia ceva, dragi scorpioni. E vorba de a încheia ceva. Trei de monede, șase de cupe, asul, uh, valetul de spade și justiția. Păi aici e clar, voi trebuie să găsiți o soluție în legătură cu un grup de oameni sau în legătură cu o colaborare pe care o aveți. Și poate fi ceva ce ține de zona copiilor, poate trebuie să faceți rost de niște acte pentru unii dintre voi. Și văd că vă interesați foarte mult, sunteți foarte curioși. Și actele foarte importante pentru Scorpion. Dar vă văd aici temători, da? în legătură cu o alegere. Nu prea știți voi ce ar putea să se întâmple, nu prea știți cum stau lucrurile exact. Însă sfatul este să încercați să faceți o echipă cu care să vă consultați, că ați fi foarte mult ajutați. Zodia săgetător. Pentru voi să știți că teama vine din ideea aceasta de a renunța, de a renunța la trecut, de a vă schimba, de a schimba lucruri foarte intens în viața voastră. Nu e nimic negativ în asta, dragi săgetători, dar că m, poate fi ceva pentru unii, știu eu, ceva ce ține de m, blocul vostru de muncă, nu știu, ceva ce ține de casa voastră, de familia voastră. Vedeți că acolo este o teamă da, de a renunța, o teamă de a schimba. Pe de o parte, pe de altă parte este un moment ușor tensionat pentru săgetător la locul de muncă. Acolo apar tot felul de situații și care țin de o neînțelegere, da? puteți fiți implicați sau nu în mod direct, o neînțelegere care ține de străinătate, de studii înalte, o neînțelegere care aparent șochează. 
patru de cupe, deci ceva nu vă place, ceva nu vă convine, luna, tocmai pentru că nu cunoașteți lucrurile foarte bine sau poate să aibă legătură toată această poveste și cu o femeie, dar văd aici și niște bani pe care îi dați sau pe care îi primiți. Da? O zi în care se discută foarte mult, nu e neapărat să se întâmple și fizic ceva. Vreau să vedem ce cu luna, ce vrea să vă spună, nouă de monede, ori voi nu vedeți o sursă de venit care vă ajută foarte mult, ori în alte cazuri vedeți că vi se ascund anumite lucruri care țin de bani, în mod special. Da? Și e ceva ce nu vă place, ceva ce nu vă convine. Poate o nedreptate care se face și care, repet, ține de străinătate, studii înalte, de o așteptare mai mare da? pentru alți săgetători. Poate ar fi bine să mențineți așa un echilibru voi. Zodia Capricorn. Dragii mei Capricorni, pentru voi teama vine din ideea aceasta de a părăsi o relație, de a încheia sau în general relațiile cu ceilalți sunt puțin mai sensibile în această perioadă, în mod special relația cu un copil sau relația cu persoana iubită, creativitatea voastră și zona voastră de divertisment, deci de distracție e puțin așa tensionată, anturajul vostru. Pe de o parte, pe de altă parte, e un moment foarte bun pentru Capricorni să încheie ceva, da? ori să încheiați o relație, ori să încheiați uh, un anumit mod de a vă manifesta. Poate e vorba și de locul vostru de muncă, deci sunt niște situații așa puțin tensionate. 9 de bâte, deci o teamă care ține de niște dependențe, care ține de ceva vechi acolo, da? Cuiva este teamă să renunțe și văd aici foarte mult stres, da? Foarte mult stres care este adevărat, ține de o nedreptate sau ține de, o, de un compromis pe care l-ați făcut, da? E ca și cum a venit termenul sau în sfârșit cineva începe o discuție clarificatoare, dar care pentru voi nu este foarte bună. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că e un moment în care, nu știu cum să vă spun eu, dar totul cam depinde de voi, cam ce vreți să faceți. Da? E vorba de un nou început sau e vorba de o nouă șansă, de o nouă idee care vă vine și pe care ar fi bine să o puneți în practică, părerea mea. Da? Dar vine la pachet și cu a elimina anumite lucruri din viața voastră. Da? Trebuie să faceți singuri. Ia uitați, singuri. Lăsați părerile altora că nu știu cât de mult vă ajută. Zodia vărsător. Pentru vărsător este un moment puțin sensibil pe zona sănătății sau pe zona locului de muncă. Și vedeți că tensiunea pentru voi chiar să știți că poate să apară din casă, din familie. Um, și poate avea legătură chiar cu, să spun așa, momente tensionate care pot apărea cu membrii familiei. Tocmai în ideea aceasta că cineva nu și-a găsit un loc de muncă sau cineva stă prea mult la muncă și nu acordă suficientă atenție căminului. Oricum este o perioadă în care voi sunteți foarte determinați să schimbați ceva pentru casă, să vă mutați, să vă relocați. Poate pentru unii discutăm de un moment puțin tensionat în familie. Dar, așa cum vă spuneam, dragi vărsători, e o zi în care puteți să lăsați teama aia în urmă, să lăsați un anumit element deoparte. Regina de cupe, trei de bâte, steaua și aveți aici zece de spade. Vărsătorii află de un final astăzi, e vorba de a încheia ceva, de a finaliza ceva. În legătură cu o soluție pe care cineva a găsit-o și care ține de străinătate. Văd aici o primă bucurie pentru voi, dar și un drum scurt pe care îl faceți și care are un rol foarte, foarte important. Vărsătorii reușesc să se impună astăzi și de ce nu reușiți să schimbați ceva ce vă doriți voi. Ia să vedem și aveți îndrăgostiții. Deci e clar, voi sperați aici la ceva, ori la o familie fericită, ori la un confort mai mare în casă. Pentru unii poate să fie vorba de o relație mult mai bună pe care o aveți cu mama sau cu o persoană foarte apropiată vouă. Mm. Parcă începeți să vă respectați, începeți să vedeți lucrurile puțin diferit. Dar asta presupune să și vorbiți. 
Asta presupune să spuneți lucrurilor pe nume. Vedeți că unii e posibil să aveți parte de o discuție puțin mai ciudată, dar care să vă ajute să vă clarificați și voi odată situația în care sunteți. Zodia pești. Oh, dragii mei peștișori, pentru voi teama și apăsarea, să spun așa, vine chiar din planul uh, personal, la relația voastră pe care o aveți cu persoana iubită, un copil, proiectele pe care le aveți, dar și pe zona aceasta a creativității voastre. Pentru unii poate fi ceva ce ține și de a face un copil, depinde fiecare în ce stadiu de viață sunteți. Eu vorbesc la modul general, știu că se uită toate vârstele. Bun. Pe de o parte, da, acolo e problema, dar vedeți că e cu noroc, adică e Venus acolo, care este micul benefic, deci vă ajută, vă ajută să eliminați o teamă. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că este un moment în care pot apărea situații ușor tensionate în legătură cu persoanele foarte apropiate vouă sau cineva din anturajul vostru are niște probleme la muncă sau voi aveți niște probleme la muncă. Uh, mai ales dacă aveți o relație mai apropiată cu cineva de acolo. Apar tot felul de tensiuni, dragi pești, dar cum să vă spun eu, pe care le puteți rezolva dacă încercați să vă puneți și voi creativitatea în practică și să nu vă mai fie teamă de ideile care vă, vă vin, să încercați să le ascultați și să le onorați, pentru că în această perioadă, cel puțin, sunteți susținuți. Da? 5 de monede, deci o senzație de abandon, de răceală, iarăși atenție pe zona sănătății, dragi pești, în această perioadă. 7 de spade, deci ceva chiar nu vă place, ceva nu vă convine și parcă vreți să vă luați jucăriile și să plecați. E ceva ce ține de un copil, de o persoană mai tânără sau de niște vești care apar. Unii pești e posibil să nu se simtă foarte mult apreciați într-un loc și să renunțe la o idee sau să renunțe la ceva anume. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun, și are legătură cu ceva ce ține de distracție, de un trio. Și de turnul. Deci ceva se zbuciumă aici, dragi pești. Ceva bubuie. Și are legătură cu o persoană mai tânără, cu un nou început și cu niște bani. Da? Sau, cu un... Sau cu persoane mai tinere și cu o sursă secundară de venit. Atenție și pe ce investiți voi atunci când vine vorba de distracții, da? Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare. V-am pupat!